So, hello again and thank you. Здравейте отново и благодаря ви. Anybody that just came in late? А има някой, който дойде сега наскоро, не беше на първата част, някой, който сега влиза. Един. Oh, okay. No problem. That's okay. I was sharing my personal testimony and after I became a Seventh-day Adventist. Споделих моето лично светоство и след като станах адвентистка осемия ден. I was in my big house in Colorado in the front range of Colorado. Аз бях в моята огромна къща, мисля че около 1000 квадратни метра в Колорадо. And I was on my knees and I was praying. Вече бях се кръстила и бях на колене и се молих. And I said, Lord, и каза, Господи, what would you have me to do? какъв е Твоя план за мен? Какво искаш аз да правя? I want to serve you. Искам да Ти служа. И един глас, толкова си ясен, колкото в момента аз говоря на Вас. I heard a voice that said, Plant a church at Copper Mountain. Глас, който ясно ми каза, започни и създай църква в Copper Mountain. В този район създай църква. Много ясно ми каза гласа. And it was so clear and so distinct. И беше толкова ясен и отчетлив този глас. You see, before I became an Adventist, I would go up to Copper and that was my ski condo. Преди да стана адвентистка, аз отивах там, в този город Копър, и там имах и на второ жилище за каране на ски. И по това време аз бях много добър ски орка. И преди да стана адвентистка, аз отивах там и карах много здраво цял уикенд и луди партията цял уикенд. But when I became an Adventist, God said, "Plant a church at Copper Mountain." Но когато станах адвентистка, Бог ясно ми каза, започни църква на също това място в Copper Mountain. So I sold my 3,300 square foot home. За това аз продадох моята къща, която е числявам, мисля, че е около 1000 квадратни метра къща, продадох я. And I moved to a tiny two-bedroom, two-bath, 1200 square foot condo. И се преместих в едно малко жилище, което е с две спални само и една баня. And I tell everyone, God planted the church. I am his servant. И на всички казвам, това, което случи по-късно, че Бог поседи тази църква, аз съм просто Негова и служител. Мога да ви разказвам резултати от тази църква, която започна, какво се случи и какви огромни резултати имаше. Цял ден мога да ви разказвам. Страшни светоства за хора, които са обърнати чрез това начало, но днес къде нямаме време, в небето някой ден, ако сме заедно, ще ви разкажа. My house, my condo is at almost 10,000 feet high. Моята къща е над морска височина около 3000 метра над морска височина. Там е позиционирана. And the ski resort where I live. И тя е в един ски курорт, там живея. Is 14,000 feet high. А самия ски курорт до мене е на около близо 4000, да кажем 200-300 метра. So lots and lots of people come in and go out and come in and go out and they come to our church and some of them come in that are not Adventists that become Adventists and others are already Adventists. So keep Copper Mountain in your prayers, please. И много хора идват, някои са адвентисти, но повечето и много не адвентисти и постоянно идват и се отиват и в моята къща, така че молете се за това място, продължавайте и се молите за тази църква, която да сте. Благодаря ви. Окей, so вчера споделих някои от опитностите с този материал New Beginnings. Извинявам се за тези 3-4 човека, които са го чули. Ще повторя много вкратце някои от тях, не всички, някои от тях много вкратце. Аз станах адвентист в 1991 година 
И в същата година стана член на АСИ. Същата година. А ново начало или New Beginnings, този материал, започна да съществува в годината 2000. And I was invited by a friend of mine to participate in the New Beginnings training. И една моя приятелка ми покани да участвам в обучението за New Beginnings за ново начало. Can I share a story? Мога ли споделя история, разбира се. Of course. My very first time I was down in El Salvador. А когато бях за първ път в El Salvador. And I was doing we're not doing any slides yet. Okay. And I was doing my very first training and my friend who was the main trainer of the time. И правихме първото си обучение там и този който обучаваше по това време. She said, "Barbara, I want you to share about the effects of the Holy Spirit and the power of prayer." Този лидер каза на Барбара, "Моля да споделиш ефекта от радостта на Святия Дух и силата на молитвата. И тя ми даде презентацията на PowerPoint, всеки един екран, и зад него думите, които трябва да казвам на лист хартия. Има ги и двете неща пред мен. И точно както сега, трябваше да имам и преводач в Ел Савадор. И това беше много мощен, силен преводач. Той е бил евангелизатор цял живот. И така да кажа, We are pleading for the Holy Spirit. И аз казвах, ние молим, умоляваме за Святия Дух. And he would take his microphone and he would preach and preach and preach on the one short sentence I said. И когато аз казвах само едно изречение, той взимаше микрофона и проповядваше, проповядваше много дълго го превеждаше с много проповед. And of course I didn't know what to do, so I just kept doing whatever was on the script to do. И аз не знаех какво да правя. Просто следвах това, което беше написано в да в презентацията. This was on a Friday night. Това беше в петък вечер. All of a sudden, I was supposed to make my appeal to invite the people to come forward, and we're going to have special prayer. И на края на презентацията обикновено се прави лек апел и се канят хората напред да дойдат, които желаят да вземат решение. И аз това тъкмо ще да го правя. И беше станало много късно и изведнъж се отвори вратата отзад. И тъкмо бях започнал да правя този апел и да каня хората да дойдат напред. Out through the back door came pallbearers with a casket. Pallbearers. Pallbearers, you know, carrying a casket in. Okay. И извинеш се отваря вратата, докато правя апела, и влизат хора с погребално шествие и вдърят нас един ковчег. And I looked and I looked at my interpreter and He just said, "Keep coming forward, come forward." Yes, I looked at my interpreter. What happened? And he said, "Yes, keep coming forward, come forward." Yes, I looked at my interpreter. What happened? And he said, "Yes, keep coming forward, come forward." Yes, I looked at my interpreter. What happened? And he said, "Yes, keep coming forward, come forward." Yes, I looked at my interpreter. What happened? And he said, "Yes, keep coming forward, come forward." Yes, I looked at my interpreter. What happened? And he said, "Yes, keep coming forward, come forward." Yes, I looked at my interpreter. What happened? And he said, "Yes, keep coming forward, come forward." Yes, I looked at my interpreter. What happened? And he said, "Yes, keep coming forward, come forward." Yes, I looked at my interpreter. What happened? And he said, "Yes, keep coming forward, come forward." Lady from the church had passed away. In a много мило се стара от църквата и била починала. And after our presentation, they were going to have the funeral. И след нашата презентация ще тяха да правят погребението. And because we were running late, they decided they were going to bring the casket in. И понеже закъснявахме с свършването, те решиха, че вече е време да вкарат ковчега. So everybody came forward around the casket, and we prayed. Така че всички хора от този апел додоха напред около този ковчег и се помолихме. And I went back to the states. И след това се върнах обратно в штатите. And I saw Mark Finley. Там видях Марк Финли. And I said, you know, Pastor Finley. И му казах, знаеш ли какво Пастор Финли? I'm sure that you've had a lot of altar calls. Знам, че си имал много призиви хората да дойдат на алтара. 
but I'll bet you never had an altar call where the, even the dead came forward. Но съм сигурен, че не си не си правил апел такъв, че дори мъртвите да дойдат напред. So you know, we just have to go with the flow. Така че ние трябва да се движим според обстоятелствата. Okay, now we're going to have a few tiny experiences. We don't have all day today, but we're going to have some experiences that I have traveled all over and first of all Knowing the fact that we are living in the time of the near end and the soon coming of Jesus. Ще ви споделя някои опитности от моите пътувания по целия свят в контекста на това, че живеем в много, много скоро, във времето, когато много скоро Исус ще дойде. One of the first pilot countries was Moldova. Една от първите пилотни държави, които ние обучихме, беше Молдова. In Moldova, That February, they had a terrible, terrible, what they call a Siberian clipper, which was a very cold front came through. Това обучение се случило през февруари. А точно този февруари в Молдова е дошъл един много силен сибирски фронт, много силен вятър и се студ от Сибир. And they didn't expect very many people to show up because it was minus 36 degrees Celsius. И местните хора не очакваха почти никой да дойде на това обучение, защото температурата беше минус 36 градуса. Very, very cold. Много, много студено. Next slide. 1200 people came to the training. Most of them had to come from a far distance and a lot of them had to walk, but they came. And в този студ ето колко хора дойдоха. 1200 човека и много от тях трябваше да дойдат отдалече. Молдова По това време членовете в Молдовската църква са били 12 000 на брой и тяхното ниво на приръст кръщенията са били около 2% на година. After the training, they went back home and they started their small group home Bible studies. След обученията, тези хора, тези хора се прибраха обратно в техните домове и започнаха и започнаха стартираха това, което искат да започнем, малки групи започнаха. And at the end of their training, they had a, a 14% uh, baptismal rate, going from 2 to 14%. И след като се започнали тези малки групи, Нивото на ръст на църквата порасна от 2% на 14%. Само за това, че са започнали малки групи. Това е едно от първите обучения, които имахме. Това е обучение в Камбоджа. Виждате тези двама на екрана млади хора. These two young men, they had snuck across from Vietnam, which back then was very life-threatening to share the gospel. Тези двама са не от Камбоджа, от Виетнам. А те от Виетнам излизат през границата по един някакъв стаен начин, за да могат да отидат в Камбоджа да бъдат обучени. А вие знаете, Виетнам по мое време е режима, ако те хване, какво става? They snuck across the border from Vietnam into Cambodia. They had the training and then they snuck back across into Vietnam. И в Камбоджа са обучени за малки групи и после пак тайно минават през границата обратно в Виетнам. And they train their homes, home Bible study groups. И те обучили как да има и други домашни групи за изучаване на Библията и отварят такива домашни групи. И когато ги обучили хората, вече решили да започват и едната група започнала своите събирания. И вече били събрани в домът за първ път. И тъкмо започнали срещата и изведнъж се чуло на вратата. Dead silence. Пълна тишина. They looked at one another. Спогледали си един друг. И отново. And the young man went to the door. И младия мъж отишъл до вратата. And there stood the chief of police. Отворил леко и видял шефа на полицията. What's going on in here? Какво става тук? 
And the young man looked at the chief of police. И младен мъж погледнал шефа на полицията. And as he slowly opened the door. И започна бавно отваря вратата. Slide. И както отваря вратата. No, where's the uh-huh, picture uh-huh. of Jesus? И както отваря вратата и тогава This might be a different thing, but anyway, as he opened the door, there was the picture of Jesus. You saw, you remember the picture of Jesus from it is written from Nathan Green. Като отваря вратата и видял една картина на Исус. And the chief of police looked at that picture. И шефът на полицията видял картината в далечината. And the young man said, "Would you like to come in?" Uh, човека започна той го покани да влиза вътре. Okay. И шефът казал: "Добре, влизам." So he came in and he sat through the meeting. И той влезъл и слушал цялата презентация на тази среща. And the next meeting, and the next meeting, and the next meeting. След това дошъл и на следващото събиране, и на следващото събиране, и на следващото събиране. And at the end he was baptized. И накрая се кръстил. And he told them next time we'll hold the meeting in my house because they won't bother us in my house. Следващото събрание ще ги принесем в моята къща, защото в моята къща никой няма да идва да притеснява. So next time we're going to talk about um, I want to talk about El Salvador. Искам искам сега да ви да ви кажа история в El Salvador. Само секунда да стигнем от там. Това и да се е sure? Are you sure it's El Salvador to your left? Yeah, but <laughs> just give me a second. El Salvador. That's okay. okay. Leave it on that. Leave it on that. Yeah, okay. Okay. Leave it on the group of people learning. This one. Okay, we had about 1500 to 2000 people that we trained. В El Salvador обучавахме около 1500 до 2000 човека. And there was a young boy, 14 years old. И имаше там едно младо момче, само 14 годинки. And he was just like Chris over here. Точно като Крис. He was taking notes all day. Цял ден записваше всичко, което говорим. He was listening to everything we t- told him. Слушай всяка дума, която казвахме. And at the end of the training, we normally train sometimes from 8 o'clock in the morning till 6 o'clock at night. И обученията траеха понякога от 8 сутринта до 6 вечерта. And he just sat there and he listened and he took notes and at the end of the training и той стоеше през целия ден и записваше всичко, което говорим и на края на обучението He came up and he said, "Please, please, can I please have a DVD player and a disc and a lessons?" Моля ви, може ли да дадете на мен също един едно DVD устройство и уроците и всички тези описания, какво трябва да правя, целият комплект за изнасям близки часове. Back in those days we had big DVD players and discs and lessons, but today we all have the lessons on a flash drive. По това време, това, което ще видите продукта, го изнасяхме през DVD. Сега вече го правим през USB, през flash drive. Well, we didn't quite know. We thought, oh, he's only 14. I don't know. Maybe, maybe we don't. He doesn't know enough to do that. So my friend said, no, Barbara, we better give him a player. И по това време ние си помислихме, той е само 14. Дали ще се справи? да дадем ли DVD плеер, но моята приятел каза нека да му дадем. So sure enough we gave him a player and he took the player and the lessons and the disc home and in the very first session he had six non-adventists that came to his Bible studies and they were all baptized. И ние му дарахме целият комплект. Той се прибра вкъщи и започна своята първа лекция и започнах да посещават хората шест човека от неговата група се кръстиха това 14 годишно момче. And his young friends that were on his team came with him. И младите приятели, които били в неговия екип, дошли с него. And every so often we'd get a report that he had baptized and baptized and baptized people. И ние получавахме доклади от тази група, че постоянно те кръщават и кръщават и кръщават все повече и повече хора това младо момче. И две години по-късно, той вече на 16 момчето, отидахме в Ел Салвадор отново. И ето го младото момче. И ние му казваме, здравей, как си? Как върват уроците ти, които издаваш? 
He said, I don't do that anymore. Той каза, а, вече не предавам уроци. What? Какво? What, 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 what happened? Какво се случи? Защо не го правиш? I train other young people how to give small group home Bible studies. Аз вече обучавам други млади хора как те да правят библейски часове и да отварят групи. So he was now the trainer. Той вече на 16 години беше станал обучител. And results of wonderful wonderful results. Do we want to do? И имат прекрасни прекрасни резултати. Evangelical church in Africa or not? About the evangelical pastor. When you go so, to Africa, let me, I have to translate. Huh? I have to translate. <laughs> okay, I'm sorry. Uh, I'll so, go back to try, the man with the, with the white collar. Uh-huh, uh-huh. Back to the man with the, there, right there. Straight. Okay, so took me to Africa and to Congo after the Grand War, many difficult circumstances, and we did the training again. So, so. Anyway, we we did the training and these young men they went back and they started the Bible studies. И тези млади хора започнаха библейски изучаване за Библията. And the gentleman with the white collar. Човека с бялата яка в дясно. And the man in the beige shirt and the lady on the other side. И най-в дясно с бежевото и и дамата от дясно ляво третата до тях. The man with the white collar, he was the pastor of seven evangelical churches. Този с бялата ека бил пастора на седем на седем евангелски евангелски църкви. And his wife and his elder, his head elder, came with him because they wanted to hear about Bible prophecy, so they could go back and teach their their church. И неговата жена и главният му старейшина от една от църквите искали да дойдат да научат библейските пророчества, защото ние ги знаем добре, за да могат да обучат техните църкви на пророчеството в Библията. И на края на всичките срещи самия той и неговата жена и старейшината бяха кръстени в нашата църква. И на края на всичките срещи самия той и старейшината бяха кръстени в нашата църква. И на края на всичките срещи самия той и старейшината бяха кръстени в нашата църква. При своите седем седем евангелски църкви. And four of those churches are now Seventh-day Adventist churches. И четири от тези седем църкви в момента вече са църкви на двитисто седмеден. I'm going to share a little story about ASI. Are you all familiar with ASI? Колко от вас знаят какво е точно е Аси? Какво 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 е Аси? Колко от вас знаят какво е Аси? Okay, ASI is an organization made up of lay people. Lay men and women. As the organization, which is composed of miriani, children of the church, like many of us, whose motto is sharing Christ in the marketplace. Whose motto is to share Christ in the marketplace. And one of the programs that ASI began many years ago. And one of the programs that ASI began many years ago. Was called Youth for Jesus. A program that is called Youth for Jesus. It's very, very vital that we involve our young people in the church and get them involved in evangelism. Много изключително важно е да включим младите хора в църквата да правят евангелизъм. Много е важно да правят мисионска работа. So ASI started this group of young people that come in a month before the national ASI convention. И това младеж за Исус представлява Млади хора, които са повикани един месец преди началото на евангелизация. Тази кампания 
възрастовото ограничение от 15 до 25 годишна възраст трябва да бъдеш да включиш вътре. And the young people, they do all of the preaching, they do all of the evangelism, they go out and they get the, the pamphlets shared so that they're going to have the meetings. В този един месец преди евангелизацията всичко правеха младите хора, възрастни хора не правят. Те проповядват, те разнасят литература, те правят контакт с хората, всичко давай на младите хора, им се доверяваме, те правят всичко. And this particular story is about two young girls. One was 14, the other was 15. And the only reason the 14-year-old was able to come was her mother did the cooking. <laughs> И тази история конкретно е за две млади момичета, които са част от младежи за Исус. Едната на 14, другата на 15. Майката на 14 готвеше и затова тази това момиче идва с нейната приятелка. So these young girls, all of the young people, they would go out on the street and they would take a house, a block of houses, and they would knock on the door and they would hand out the pamphlet talking about the evangelistic meetings. Една от дейности, които правеха тези млади хора е да минават от къща на къща да чукат и да, да раздават лифлети, покани за евангелизацията, която ще бъде след месец или колкото вече наближава. And inviting people to come. So this young girl and her friend, they went to a door and they knocked and they heard inside, they heard some sound. И тези две момичета чукнали на врата и докато чукали, чули вътре някакъв шум вътре в къщата. But they knocked on the door. Чукнали на входната врата. And no answer. Но няма отговор. Then they had a second time they knocked. И чукнали за втори път на вратата. And again, no answer. И отново нямало отговор. And the young girl turned to the other girl and she said, "Well, let's just go. There's nobody here." И тогава младото момиче се обърна към другото и казва: "Хайде да се тръгваме. Никой няма тук ни отварят." And the young girl looked at each other and She said, "No, let's just knock one more time, really loud." И другото момиче и казало: "Не, искам да почукаме още веднъж много силно и и това е. И пробваме." So this time they really knocked loud. И тя почукала третия път много силно за последно. All of a sudden the door opened very slowly and there stood a young man. И изведнъж вратата се отворила, но бавничко и там един млад човек. He had purple hair. Косата му била green hair and orange hair. Оцветена с зелено, оранжево и лилаво. He had piercings and tattoos. И цели е бил в татуировки, обици, накичен. And a very, very shaggy, baggy clothes. И много уръфени такива модерни някакви дрехи. And these young girls looked right at him. И умичите го погледнали. And they smiled. И се усмихнали. They said, "Hi, we're going to have evangelistic meetings, and we'd love to have you come." Ние имаме евангелизация и много ще се радваме ако дойдеш. And he kind of looked at that and he looked kind of at the flyer and he shook his head and he started to close the door. И той ги погледнал, погледнал на офертата на флайера и започна да затваря вратата. But just before he closed the door, they put the flyer inside. Но точно преди да затвори вратата, те успели да мушнат флайера вътре. They left and they walked down the block to where their other friends were and they were praying. И те, нали тръгнали надолу при другите свои приятели от младежи за Исус, които се молили. И свършил бъл молитвата и когато се обръщат видяли как пристига една много стара разбита катафалка. И и вътре в катафалката шофьора същия млад човек с цветовете по главата. Said, и отишли пак пак, защото той спрял, отишли пред него и казали здравей. Ще дойдеш ли на нашата среща, на евангелизацията? Looked, той ги погледнал, но отминал. Well, тази вечер започна ли събирнията и вглядата се започна от тази вечер. И какво да видят? Вечерта пристига същата тази разбита катафалка. 
And he gets out and he walks in and the young girls see him and they come over to him and they smile and they welcome him. Това става вечерта вече, когато започва събранието и той излиза от катафалката и влиза при евангелизацията и те го поздравяват, усмихват се, приветстват го добре дошъл. They sat with him during the meetings. И седнали до него през цялото време на всички всички събирания. And time after time after time he went through the meetings and he was baptized. И той идвал на всички събирания едно след друго, едно след друго и накрая бил кръстен. Amen. Amen. After about a year later they were holding a second series of evangelistic meetings. След около една година имали нова поредица по същия начин евангелизация. And just as they were beginning this young man walked in the door and he was nicely, nicely dressed and his hair was all nice and combed and he looked so handsome and so nice. И на тази срещи отново влезъл един млад мъж, обаче същия човек вече срещан със друга коса, с много хубави дрехи, не у нея старите дрехи. And he walked over to the two young girls. И отишъл той пред двете млади момичета. He said, "Do you remember me?" И те казват: "Спомняте ли кой съм аз?" They looked at him. Ти го погледнали? Well, you kind of look familiar. Изгледаш познат от някъде? He said, "Well, I was the young man that had the purple, the green and the orange hair and all the jewelry and all the tattoos." Аз съм онзи младеж с косата с оранжево, зелено и и лилаво, с всички татуировки и обици. And after I was baptized, I went to evangelism school with a rise. И след като бях кръстен, аз отидах на едно специално обучение за да станеш евангелизатор. Организацията се казва Арайс. А двете на организация. И сега аз съм вече евангелизатор. Моя брат се кръсти и той също вече е евангелизатор. И моята майка и баща също са кръстени. And he said, "I want to tell you the rest of the story." Искам сега да ви да ти разкажа, да ви разкажа на двете момичета остатъка от историята, която вие ми почукате на вратата. He said, "The day that you came to my door." В деня, в който вие дохте на моята врата. I was sitting on the couch. Аз бях седнал на дивана. And next to me was my gun. До мен бях оставил моя пистолет. And I had decided to take my life. Бях решил да се самоубия. And I decided I was just going to listen to one more program before I shot myself. Телевизор е бил включен и бях и бях решил че ще слушам до края само още една програма и след това се гръмвам. And he said when you knocked the first two times I just decided not to say anything. И когато вие почукахте първите двата пъти двата пъти аз реших че няма да отворя и няма да кажа нищо. But had you not been so insistent I probably wouldn't be here today. И ако вие не бяхте толкова настоятелни да продължите да чукате аз днес нямаше да бъда тук сред вас жив. So you see how vital it is that each one of us no matter what the person looks like or what the person is they're a child of God. Вижте ли колко е важно ние да сме постоянни и независимо как изглежда някой и какво е нашето чувство и отношение към него да вярваме че той е Божие дете. And today this young man and his brother are sharing the gospel with others and it's such a joy to hear their testimony. И днес дори до ден днешен той и неговият брат са евангелизатори и споделят тяхното свидетелство това което аз ви казвам те го споделят до ден днешен. И продължават да евангелизират. So we're going to go now um, again I'm skipping over a lot of parts but we're going to go to Brazil. Сега прескачаме и отиваме в Бразилия. Keep going. Keep going. Oh that's my old. <laughs> I have to share that sometime. <laughs> Keep one more. Okay. <laughs> I don't know if you saw the Asai. Asai, if you ever go Google it, it's A C A I. It's the, one of the the most nutritious beans in all of the world. And they. Един ас едно зърно аси едно от най хранителните зърна в света. So I have been all over South America, and every time I would go to Brazil, I would tell them, I normally never charge for any training, but. Аз често обикалям в Южна Америка и когато отида конкретно в Бразилия, им казвам, не таксувам моите обучения, безплатни са, но... But when I come to Brazil, I charge 10 million reals. Но когато съм в Бразилия, ги таксувам 10 милиона реала, местни валута. Or one large serving of acai. 
или една хубава голяма чаша от асаи, от апития. It's kind of like a wonderful, wonderful ice cream, but it's so delicious. So I always love coming to Brazil and getting lots of asaí. Много, много, много е вкусно. Така че аз когато отивам в Бразилия, харесвам да пия много от това асаи. I was here in Cochabamba, Bolivia. И това е в Боливия, Кочабамба. And this general was giving his testimony. И този генерал разказва своята история. He was the top general of Bolivia. Този генерал е бил най-висшия генерал в Боливия. Second only to the president. И на втори по командване само спрямо президента. And his wife and two daughters had become Seventh-day Adventists through small group home Bible studies. И на този генерал жената и дъщеря му са станали адвентистки чрез точно такива малки групи изучаване на Библията. In South America, 80% of the churches have small group home Bible studies. В Южна Америка 80% от църквите имат множество малки групи изучаване на Библията. Което ние тук може би трябва точно това е идеята да. And this mother and their two little girls, they would pray and pray and pray and ask the Lord to please, please touch the heart of their papa. И това, което са правили жена му, т.е. майката, и той имал две малки дъщери, и майките двете дъщери, които са вече адвентистки, се молили, Господи, помони нашия баща, нали се обърни ли дойде на църква. And every Sabbath, the little girls would say, "Oh, Papa, please come to church with us." И всяка събота малките момиченца се обръщат и казват: "Тате, моля те, ела на църква с нас." No, and he'd march off and go to work. Те отговорил: "Не, и си тръгва на работа." This went on for two solid years. И това продължило да го молят две години. And every day they prayed, and every night they prayed, and asked God to please, please touch their papa's heart. Две години, всяка вечер тези умиченца и майките са молили Господи да косни сърцето на нашия баща. Две години. After two years. След две години молитва постоянна. The youngest little daughter came to her papa. Май малката дъщеричка дошла пред баща си. Oh, papa, please, please, just this once, please come and have church with us. Тате, моля те, моля те, само веднъж. Ела, само веднъж, веднъж ела на църква с нас. Окей. Най-накрая, той сте толкова умоляване се съгласи, оказал, добре, ще дойде веднъж. Когато тя е била на тази среща, той вече споделил своето сето, как е станал адвентист от седмия ден. And he was inviting all the top government people from Bolivia to have Bible studies in his home. И този най-виш генерал в държавата е отворил своя дом за малка група и канил висши чиновници държавни от най-виша класа в своя дом да изучават Библията. And he had had to that point 27 people that gave their lives to Jesus. Тогава, когато тя чува това светосто, до тогава той има 27 човека, които си дали живота на Исус. И то всички от най-висшите елит на обществото. И на това събрание той тогава е дал своето посвещение и обещание, че ще отвори не една, ще отвори общо три групи за изучаване на Библията, които той ще ги управлява следващата година. So he is working for the Lord every single day with top government officials and God is working with him. Той продължава и работи за Господа всеки един ден с най-висши представители на правителството в неговата държава. There is nothing we can do. Нищо не може да направим. Only through the power of the Holy Spirit. Но можем само чрез силата на Святия Дух. Can we open the doors to win souls to God's kingdom? Ще отворим ли вратите си да спечелим души за Божието царство? As I said earlier, our most important thing that we have to do. Както казах по-рано, най-важното нещо, което трябва да правим е is pray, pray, да се молим, да се молим, да се молим. Три важни неща. Plead, 
plead, plead for the Holy Spirit to help us to open the doors to win umolавайте, others to Jesus. Умолавайте, умолавайте Господа да изпрати Святия Дух, защото Той може да отвори вратите към хората, за да ги заведем при Исус. We never know who it is that's available or that's willing to hear. We have to be open to listen to the Holy Spirit. Ние не знаем кой е отворен в момента. Никой не му пише на лицето, кой иска да чуе. Ние трябва да сме отворени към водителството на Святия Дух. Sometimes we don't realize the power that the Holy Spirit is trying to tell us something when we go throughout our day. Понякога ние не осъзнаваме гласът на Святия Дух, който опитва да ни говори, когато през деня, когато ние се движим по нашите задачи през деня. Whenever I go to the grocery store, когато отида, например, в местния магазин, I always carry with me some little pamphlets called gold glow tracks, but I carry some literature. В мене нося едни малки личета, трактачета, много мънички, толкова с големи, те са много лесни в джоба, казват се glow. Винаги ги нося, те са много лесни. And I put the literature throughout the grocery store. И слагам такива малки трактачета в местния магазин. And when I come to the cashier, и когато отида на касиера, I say thank you very much. God bless you. Казвам много ти благодаря. Бог те благослови. They may say to me, well, God bless you too. Те понякога отвършат, Господ и теб да благослови. And the Holy Spirit is saying, Barbara, that lady or that man, they need a pamphlet. They need the. Тогава Святия Дух ми казва, ето водителството на Духа, и аз го чувам и ми казва, имат нужда от листовка. Now, if I just simply said God bless you and they said God bless you back and I turned around and walked away, what would have happened? Ако аз бе казал Бог да ви благослови, те отвърнат тебе също да те благослови, и аз се обърна и си тръгна след този разговор, какво какво би се случило? I can't tell you how many times I have a conversation with the people after I've given them a track. Не мога да ви избера колко много пъти започва се захваща с това разговор, след като я дам това малко лифлетче на хората. Много често започва разговор. Are many people that are hurting. Има много хора, които ги боли в момента. Many people that are frightened and scared. Много хора, които са оплашени, страхи от бъдещето. They know that something's not right out there in the world with all of the things that are going on today. Хората усещат, че нещо не е наред с всичките неща, които се случват в света в момента. Our main number one problem is we don't give time for the Holy Spirit to talk to us. Нашия основен проблем е, че не даваме време и не позволяваме да чуваме Святия Дух как ни нашепва и говори да изпълняваме Неговите инструкции. We are so busy talking about ourselves, but we don't stop. Толкова сме заети да говорим за себе си, че ние просто не спираме да чуем гласът на Божия Дух. To say, Barbara, give that lady a kind gesture. Give her a smile. Give her something as a as a pamphlet. Понякога не чуваме Божи дух, който ни казва: Успехни си на този човек. Дай му листовка. Бъди да завърши някои любезно дело към него. Той ни го казва и понякога не ни чуваме. I'm going to share a couple of testimonies later today about what has happened when I've given some pamphlets out. So. След обяда ще ви споделя няколко преживявани опитности. За случки, когато аз съм дал листовки, какво се е случило с Лудбяра? Сега нямаме време. Да, сега ще се помолим и после ще си починим. Do you want to open a quick question and answer right now or not? Искате ли сега за бързо, ако има някакви въпроси и отговори на базата на това, което тук сме стигнали? Без някакви въпроси, ако имате. Or should we pray first? Whatever you want to do. Окей. When we, when we give out books in Bulgaria, uh -huh. they they consider us like we're Jehovah Witnesses because that they do that in Bulgaria. How shall we? And people are negative and negatively uh, inclined towards us. Okay. What what do we do? Do they have anything like just a small little um, something that says the truth about hell? Do you have any any little tiny tiny pamphlet, not a book? No, let me. I have to answer this. Okay. Okay. So, тя предлага ако имаме 
не книга, а едно много мъничко нещо, мъничко, което може да сложите в джоба. Да, и аз казвам, има, такава, има такъв продукт, той се казва Glow, ние го приведохме вече на български, така. Uh, glow, какво е? I'm just explaining about Glow, sure. because they don't know, they don't sure. know. it's not That's popular okay. in Bulgaria. Because okay. uh, there is, let me explain to them. Good. Go uh, glow е в общи линии много тематично памфлетче, което големината му е точно около 1 мм и нещо на на 7 на, 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 на 5, да кажем. Много мъничко. Слагаш си го в джоба, слагаш в чантата и всички тези лифлечета са на различна тематика. Например, второ пришествие, надежда за надеждата, псих, психическо здраве, стрес имам, страхове имам, как да се моля, нищо общо няма с теология дори. Как да се моля? Всеки иска как да се моля. Нали? Не е нито православно, нито адвентно, нито как да се моля според Библията. Разбира се, и има и доктринални за събота има, разбира се, и за много други неща. Какво става след като умра? Много такива. Ето ги. А, прекрасно. Ето ги. Това са на английски обаче. А, а, ние имаме на български и ще произведем и ще имаме специални кампании. А, аз искам да кажа малко повече, може би след Барбара. Това обучение е част от нещо още по-голямо, което може би, мисля, че трифа в началото ние закъснахме, но може би той ви е обяснил. Един огромен проект, който ние искаме стъпка по стъпка да заведем хората до Христос и до кръщение. До край. Не просто стигаме до някъде нищо. Не, не, до край. И този процес се казва СИИТ. Ще го обясним технически как се получава. Раздаването на тези листовки може да бъде част от СИИТ и особено малките групи са критична част от СИИТ. Без тях няма хората да приемат Христос. Така че има такива, ще бъдат приведени, ще има кампании да раздаваме такива листовки в цял Пловдив. Бъдете готови. Но не цвета само да хвърляме, 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 а по-добре хвърли не 200, а дай само 3 и този половин час говори с човека. Вместо за половин час още 100. Раздарах, нали? Раздарах 1000. Аз раздарах 3, ма говори с 3 човека. Според мен, второто е по-ценно. Но, разбира се, другото е много ценно, не го омалуважавам. Раздавай много, много. И това също го правете, абсолютно. Но ако с някой те заговори, както Барбара казва, слушай Святия Дух. И Крис много често, can I just... sure. go ahead. Go ahead. И Крис много често казва, работи там, където Бог вече работи. Ние много често работим, искаме Бог да е, ама той Бог там не работи. Човека отблъсква и ти го натискаш и не става. И тогава какво става? По човешки. Бог не е там. Няма нужда. Остави го на този етап, ще дойде друго време. Затова казвам, че ако усетиш, раздаваш и този... А, тук нещо има различно. Както Бог да боси, Бог да боси. Да усетиш, ого, тук работи Святия Дух. Спирам веднага, спирам каквото права. Отивам бързо. Не, 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 няма среща, няма нищо. Тук работи Господ. Масива бизнес среща сега. Няма значение. Този миг ти спираш всичко, което правиш, усетиш, че тук работи Господ. Ние трябва да се научим да чуваме Божия глас. А ако тук работи Господ, спираш каквото правиш и почва да тук работи Господ. Разбирате ли? Да. So I explained about also the providential leading way to give out the, 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 the leaflets. Yes, да. We have a lot of Pentecostal churches in this town. Okay, that's great. That's great. No, no. You know, okay. can I just say something real quick? And now, Siga Barbara said something, yes? When I go back to the States, когато се върна обратно в Штатите, tracks, аз ще се свържа с Glow и ще Well, I love these tracks, the signs of the times, but they're all in English. Yeah, yeah, we have, we have some. You know, I, I, I want to tell you another story real quick. Искам да ви разкажа още една история. In the uh, back of my church, отзад на моята църква, I have a glow track rack. И това е много хубаво да го направим и ние. And и имаме uh, една етажерка с Glow. Както казах, те са около 30 различни модела на различни тематики и тя е цяла етажерка с uh, купчинка за всяка тема, сложена в специална, специална поставчица. И аз напомням на всички църковни чове, като излизаш от църквата, вземи 7, изброй ги, 7 от няколко вида. И тук имам 7, такива, вижте колко са големи. 
And I put those in my purse. И си ги слагам в чантичка. Or if you're in a, a man, you can put them in your suit pocket. Слагаш си го в костюма, в якето някъде. Or when you go to work, you can stick them in your briefcase or put them in your pocket. Или в куфърче, дори в джоба, аз би ги сложил в джоба. Те са... And if each one of us, and this is what Elder Wilson was mentioning, и дори и Elder Wilson, който е президент на генерална конференция, той самия спомена, че... If each one of us would just share one track a day, one track a day. Ако всеки от нас, но всеки от нас споделя само по едно на ден да го даде някой. At the end of one year, the entire population of the world would have a track. След една година, цялото население на планетата Земя ще е получило поне едно такова. But so many times we're in a hurry and we forget to take a glow track with us or signs or whatever kind of little track. Толкова се просто, но проблема е че ние много често просто бързаме, забравяме и забравяме да се запасим с glow или нещо такова мъничко в чантичката. And I know that there are the Jehovah Witnesses and the Mormons and people like that. И знам че има светлите на Ехова и мормони и много подобни. But I always tell everybody, including myself, that Satan is mighty, but God is almighty. And God will open the door for each and every one of us if we pray every morning. Lord, I don't I don't know the person that needs to have this, but you do. Господи, аз не знам кой е човек, който има нужда от това днес, но ти го знаеш добре този човек. So give me the opportunity to meet that person or to be able to leave that track with somebody that will need it. Това, Господи, днес дай ми възможността да срещна точно с този твой човек, за да му дам тази пафлетка или да оставя на място, където ти искаш. There was a lady A young boy was 12 years old. And he and his parents were in a mall. И той и неговите родители били в един шопинг мол. And they were passing out glow tracks. И те раздавали ето такива glow памфлетчета. And the young boy had a glow track, the truth about the Sabbath. И момченцето в ръката имало една такава листовка за съботата. And he handed the track to the lady. И той дал това памфлетче на дама. And then he turned around and he started to walk over to another person. И се обърнал и тръгнал към друг човек да даде лифлетка. And she said, "Wait, wait." И тя казва: "Чакай, чакай." And so he turned around and he came back to her. Се върна при нея. And he, she said, "Where did you get this?" И тя казва: "Откъде го взе това?" She said, "I've been studying about the Bible." Аз че ти изучавам Библията. And I would like to know more. И искам да знам повече за това. So the young boy took her over to his parents. Тогава младото момче е взел и каза: "Ела с мен и завел при своите родители." And they began Bible studies. И започнали библейско изучаване. And now she is in charge of all the glow tracks at the back of her church. И сега тази жена е е да, сега тя е ръководителя на цялото раздаване на Глоу в нейната църква. Now, another quick story. This lady again, uh, she wanted to go in and purchase a gas grill. Do you know what the gas grills look like? И още една история. Една дама отива в магазин за домашни потреби и иска да си купи един газов грил. And she walked into the hardware store and she lifted up the gas grill range top of the gas grill. И отива да ги разглежда тези и повдига капака на един такъв газов грил. And I have the glow track in my my van or my pack there, but it was called the truth about hell. И там като отваря, вижда една такава памфлетка и името на заглавието пише Истината за ада. И на нея нарисува един огън, точно върху това. Now, unbeknownst to anybody, her son had committed suicide three months earlier. И на тази жена, сина ти, си бил самоубил точно три месеца при тази случка. And she wanted to know what happened to her son. И тя искала толкова с много да знае какво се е случило, къде е сина ти. Was he burning in hell? Какво става с него сега? Дали той гори в ада? Иска да знае много. Взимала тази памфлетка и го прочела. 
She ordered the lessons on the back. Отзад на тези лифлетки има контакт за по-нашно изучаване и тя поръчва всички уроци да дойдат. And today she's a seventh day Adventist. И от това малко тракче днес тя е дитско седми ден. So even if we're not there in person and we just leave our tracks around in different places, we never know. I always tell people never leave home without them. Дори да няма възможност да го дадем лично на някой, просто да го оставим на някакво място, ние не знаем кой ще го вземе. За това и в тази ситуация, за това ние аз винаги казвам, не си тръгвай от къщи всяка сутрин без молитва и без glow тракчета в в тебе. You know, when I grew up, I was terrified of rejection. Както ви казах, когато пораснах, изпитвах много силен страх от отхвърляне. The most difficult thing I had to learn when I became an Adventist. Най-трудното нещо, което трябваше да науча, когато станах адвентистка, was they're not rejecting you, Barbara. They're rejecting Christ. И дефакто те не те не от от не отхвърлят тебе, Барбара. Те отхвърлят Христос. Be proud that you're a Seventh-day Adventist. Гордей се с това, че си Адвентистко седми ден. I had three different flights that I had to pick to bring over here to Bulgaria. За да дойда тук при вас, аз трябваше да смена един, два, три полета за да дойда тук. And the very first flight that I was on, I sat next to a man who was deadheading to take international flights. He was a steward. И още на първият на първия полет аз седях до един стюард. And I talked to him and I he told me he was a steward and I said he was going to Dubai, he was going to Frankfurt. I can't remember all the places he was going to be working. And I said, "Wow, that's amazing." And he said, "Yes, it's sometimes hard." И говориха и той споделил че като професионалист стюард ще пътува до много дестинации, Дубай, Франкфурт и така нататък и каза че е трудно. He said, "Where are you going?" Тогава попитал, "А ти къде отиваш?" And I said, "I'm going to Bulgaria." И аз показа как отивам в България. I'm a Seventh-day Adventist, and I'm going to be doing small group home Bible studies. И съм открито му казал, аз съм адвентистка от седми ден. Training, training. И ще прави обучение за малки групи. And I said, it's so inviting, it's so important rather that we share the fact that Jesus is coming soon. И му казах, че ще ще че е много важно да споделяме и да обучим хората да споделяме факта, че Исус идва много скоро. And he looked at me. И като му казах аз това, той ме погледна. Said, really that, той каза, аз наистина го вярвам това, Барбара. Said, right. Аз виждам какво става около мен в света и вярвам, че си права. Какво ще да стане, ако бях просто седнала там и да ми е удобно и си служа слушалките и с никой не бях говорила? So when I left, I gave him three different glow tracks. Когато напуснах без самолета, му дарах три различни тракчета glow. And he said, "I will read these." И той каза, аз ще ги прочета тези три. And I told him it's giving light to our world to have peace, assurance, and certainty. И аз му казах, те и Божието слово ще помогнат да имаш светлина и да получиш три неща: мир, сигурност и увереност. And he had a smile on his face when he left, and he said, "Safe travels and God bless you." И когато се разделят, той има голяма усмивка на лицето и казал, "Безопасно потвърдени, Бога те благослови." So we just know, we never know, but God knows who needs to be shared with as far as the gospel. So we'll close. Any more? Ние не знаем кой има нужда, но Господ знае кой има нужда да му сподели евангелието и благата вест. Ако нямаме други въпроси, да завършим с молитва. Okay, so let's close with a prayer. Okay, gracious, kind, heavenly Father. Milostivi, dobar, blag, nebesni tatko. Lord, you've given us a mission. Господи, ти си дал една мисия. Let us be your servants. Понини да бидем твои служители. Let us be your messengers. Да бидем твои вестители. Let us joyfully, joyfully share the gospel with others. Нека да споделим евангелието с истинска радост с другите. We know that when they see the love and the peace and the assurance that we have, ние знаем, че те когато видят любовта, мира и увереността, която ние имаме, they would love to have the same thing and they would love to know more. Те ще искат да имат същото, което ние имаме и да знаят повече. 
Humble us and work through us through your Holy Spirit. Amen. 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 God bless.